你先回公司吧，最近呢也不用过来开会了。到底怎么了？这件事情呢有些复杂，所以两家公司之间尽量保持一些距离，等调查清楚之后再说。莫名其妙，那出什么事了？你说出来，咱们一块解决不就行了吗？这是我们公司内部的问题，我们需要内部调查。你先回去吧。好，你是钟总，你说什么都对，你有权利向我隐瞒一切，让我什么都不知道。但现在处在项目推进的关口上，所有人都在准备最后的冲刺。你说暂停就暂停，当我是呼之即来挥之即去的小丑是吗？不是，我不是这个意思。你今天想往左，明天想往右，都是你说了算。反正公司没有人能反驳你。再见。走走走走走。下一步你怎么计划的？大家手头的工作停一下，我有事情要说。这次策略方案是从我这里的途径泄露出去的。啊、目前正在调查，这件事情跟信达公关没有一点关系，希望大家不造谣、不传谣。这件事情造成的后果由我来负责。好了，大家继续工作吧。到底发生什么事了？刚才那个拍摄太危险了，电源插头差点起火了。就是，今天要不是居然间你提早发现，我这小命就丢了。宝贵，嗯，你猜这是什么？这是我们客户的道具，玩坦白局用的。谁要是带上它，谁就得说真心话。嗯，那你先打个样。行。嗯，今天我迟到了，但是我是我去开会了，所以不用扣工资。你来，嗯，嗯我，嗯，那你喜欢我吗？你说什么？没什么。我今天还没说谎。那你这不对呀、啊。你这工作顺不顺心？我看你那坐姿，我就知道，你今天明显是有点火力不足。没有啦，我很好。那什么姐？美堂那边又出什么幺蛾子了？一天到晚没完没了是吧？你都知道了，老大。哎呦，这我还没说什么呢，老大先替我打抱不平了。我自己员工的情绪，我肯定得照顾好啊。这万一一言不合你辞职了。我去哪儿找些员工呢？就是，他们也没跟我多说什么，但看这架势，感觉挺严重的。没跟你说啊？嗯。哦，那就算了，可能跟咱也没关系。跟咱没关系？你觉得可能吗？老大，有没有一种可能，这是暴风雨前的宁静？哎，别管了，该干嘛干嘛。这个世界上又不是只有这一个客户，以后我带着你去别的客户那儿提啊。咱们这一次跟美堂就当是积累经验了，嗯，别放在心上啊，别影响自己情绪。嗯。跟你认识这么多年，还是第一次来你家里聊事儿。家里方便一点，没有那么多人盯着。所以你主动跟信达公司划清关系，避免这高贵引火烧身。这样的事情你也看到了，我不想让他受到恶意的伤害。我把事情揽到自己身上，公司的人不至于把我给开了吧？这个事情，郑开贵不仅不会领情，还会埋怨你。我现在顾不了这么多了。你在公司本来根基就不稳，现在又多了一些他们可以攻击你的把柄。你觉得我还会在意多一两个把柄吗？这样的事情肯定不是空穴来风，能做这种事儿的人多少会留下些痕迹。我已经想好该怎么办了。现在最缺的就是时间。即使我们找出了这个人，他对我们的伤害已经构成了。毕竟老板已经承担责任了，下面也不耽误给太大的压力，争取时间还是有机会的。放心吧，我相信你们。明明叶工这么轻了，但感觉大家的情绪都是雾蒙蒙的。我常常觉得太阳升起来的时候。大家都要戴上乐观坚强的面具。
可是到了晚上，心事就会一直冒出来。哎，好了，不说了。说好了，我下班时间不讨论工作的。你知道吗？在我们平台，漫画播放率最高的时段是晚上八点到凌晨两点。夜深人静的时候。嗯。只有吃饱的人才不会想着怎么把肚子给填饱，所以白天假装快乐。强虫勇敢坚强，也不需要用故事来填充自己的情绪。可一到了晚上呢，这故事里的人就会上台表演。那你呢？从来没有听过你说你自己的事情。哪有人天天活着是毫不费力的？但是我呢？在你面前，还是想保持一点点轻松快乐的人设。高贵，哎，哎呀，我给您买了好多你爱吃的水果和零食，放这儿了啊。<笑>我就是闻着什么味儿这么香，医生都说了，您不能吃辣，吃药要忌口的。再等五分钟，五分钟啊！<笑>本来就是煮给你吃的。好香啊！<笑>喂，最近工作忙不忙啊？嗯，没事少熬夜，熬坏身子划不来的，赚钱嘛。赚多赚少都无所谓的，做人，快活最重要。我也这么觉得，辛苦是辛苦一点了，不过我觉得还挺充实的。以前从来没有过这样的感受。哎呀，小姑娘终于长大了。哎，嗯，咱们吃完以后，你帮我去请个假，咱们出去玩。又要去哪儿？<笑>等会儿进去看看，手机店。手机？对呀、啊。你也想买手机啊？去看看。看中哪个啦？也话聊乱了。怎么突然想起来换手机啦？我现在那个手机啊，便宜是便宜，不过听说你们现在都用智能手机了，我也想买一个赶个时髦。<笑>但是你看啊，啊、嗯，这个智能手机它操作特别的繁琐，你你能行吗？哎呀，你可以教我呀。必须的。<笑><笑>来，你帮我挑一个。行，您的手机已经调试好了，您试一下。谢谢啊。嗯，爷，怎么样？你看看那个录像。在哪按呢？哦，这儿。哎，咱们也录一段试试。行啊，五、啊、二、三。哈喽，我们今天祝贺童爷爷喜提智能手机一部。那童爷爷，打个招呼。哎，有点小紧张啊。<笑>哎，谢谢今天高贵同志带我出来买手机，这是我的第一部智能手机。虽然年纪大了。但我也要赶上时代潮流啊！嗯，我的发言完毕了啊。<笑>嗯，那就祝童爷爷以后可以身体健康，天天快乐。开心。<笑>哎，好，咱们看看。哎呦，你看，特别好吧？非常清晰啊。以后啊，你遇到什么有意思的事，嗯、都可以拍下来。对对对对对对对对,对。好。手机都买好了，走。哎，等等等等，你们年轻人吃的以前不是要拍照吗？我也拍两张。行。啊。嗯。啊。嗯。你看怎么样？我看呐，属实不怎么样。你看我拍啊。嗯嗯。把它框在里面。哎呀。哎呀。你看
，好看，好看，这不是很不错吗？好看。哎，爷，我帮你们一块拍一个吧。好，一二三。嗯，嗯，这一次这么自觉，值得表扬。下回再带你吃更多好吃的。你这个，平时在外面上班，有没有看到什么小男生，也比较懂事，又长得好看？还有你们同事有没有把他的老同学介绍给你啊？爷爷，你们问我这个干嘛呀？<笑>我的意思啊，就说你有没有跟小男孩处对象啊？如果有的合适的话，你们就经常约会约会。才不要处对象！你还想骗我？你的小眼神儿都说实话了。他对你好不好啊？是不是对你不好啊？也没有不好，但也说不上好。那他怎么对你不好了？惹你生气了？打你骂你了？那当然没有，就是吧。哎呦，其实一开始是我想要跟他保持点距离，但不知道为什么，他现在对我忽冷忽热的，也不知道是不是我之前做错了。年轻的时候，谁对谁不忽冷忽热呀？觉得有希望了就热一点，觉得没希望了就退一点。年轻人呐。总觉得时间是很多的，从来没有考虑到来不及。哎，那童爷爷，您觉得这个忽冷忽热到底是什么意思？那就说明他喜欢你了。我们家的高贵那么优秀，肯定有很多小伙子喜欢你呀、啊。哎呦，没有这个忽冷忽热吗？他肯定觉得配不上你啊，就有点自卑。<笑>自卑？啊，真的。真的，你自己不都说了吗？还跟他保持距离，哦，只准自己害怕，自己犹豫，那还不允许别人害怕，别人犹豫吗？有道理。我不是跟你说了吗？最近不要来我们公司。嗯，我有事儿想问你。现在处于调查阶段，不管你问什么都是无可奉告。调查。调查什么？哦，既然你来了，那给你安排一份新工作吧。不是，你不让我来你们公司，又给我安排新工作，你这样出尔反尔，是不是太不可爱了？我是甲方，咱们签了合同，对吧？对，你是甲方，所以你让我干什么，我就必须干什么，我也不能反驳，我也没权利反驳，是吗？关于每趟爆米花新口味的营销方案。排期和内容策略可能需要进行一些调整，具体的工作内容我让陆总监发给你。调整？那为什么呀？你得给我个理由吧。哎，呃，策略案泄密了，被我们的竞品公司翠香翠爆米花知道了内容，所以需要更新。泄密？谁泄的密啊？哎，你就别问了，我已经很烦了。莫名其妙。不是不让我进你们公司吗？现在离我这么近，也是要碰瓷啊。这儿是便利店，不是公司的范围。所以钟总是只在公司范围内跟我保持距离喽。你刚才不是有话要跟我说吗？不想问了。不问了。你说的泄密是怎么回事？谁泄的密？怎么泄的密？为什么泄密了？你来找我就是为了问这事儿，当然是这样。你什么都没说就让我改方案，你知道之前的方案我做了多长时间吗？你倒好，随便一个理由就把我打发了，是不是在你这儿，不管我做了多少努力，都是一文不值？不是，我从来都没有这个意思。既然你想跟我保持距离，那就请你赶紧走。您好，请问您需要什么？嗯，我我要一个大肉包。行，请稍等。你
就出去了。要吃呢，就吃点有营养的。吃完记得认真工作。然后就走了好长时间没聊了，你和喜欢的女孩谈恋爱啦？喂，我的瓜你也吃，我们快了吧？我觉得我和喜欢的男生的故事也要开始。希望以后有机会，我们四个人一起面基。我已经让真高贵那边重新修改方案了，你把泄露的部分整理一下，给他发过去吧。你不担心？肯定不会是真高贵啊。我怀疑这一次的事情是咱们公司有内鬼，毕竟公司内部开始改革，还要推出新口味，肯定是动了某些人的奶酪。信达公关没理由啊，他恨不得咱们公司多推出点新口味呢。那我们公司内部还能做些什么？我们现在呢，只能轻轻的试探一下了。你们听说了吗？这美团又有新八卦了，说是他们的新产品口味策划方案泄露了，说是我们公司干的。我们公司也被怀疑了？就是呀、啊，这方案是咱们公司出的，咱们还能坑自己呀、啊？泄密这种事儿，做一次毁一生啊！就是，老大。老大，你说是不是？说咱们公司泄密，这事让人闹大了，咱们以后的钱还怎么赚？咱们以后的客户还怎么接啊？那。你说钟一鸣不想跟你说的，是不是这个事儿？我估计就是这个事儿，也没什么别的事儿了。你跟甄高贵解释过了吗？没有，他现在在气头上呢，还是别给他添乱了。他在气头上，你在风口浪尖，这事儿多伤感情。谁也得有感情才能这样吧？听你这个话的意思。咱们还是先查公司的事吧。不是，这刚刚怀疑完我们公司泄密，还让你继续加班了。他应该也没有把目标放在我们公司，可能他有自己的想法吧。没给你说点其他的吗？你俩关系那么要好，谁跟他关系要好？我和他才没有关系。没有关系，没有关系最好了。不是老大，我跟甲方客户关系不好，你不担心啊？我有什么好担心的啊？你的工作能力我根本就不担心啊。但凡出错，那也一定是甲方的错，特别是，特别是钟一鸣的错。你最近怎么这么在意钟总？那是因为他过分在意你。老大，你你好好说话啊！呃
。哎呀，行行了，别忙了，这时间差不多也该下班了，咱们要不一起吃个晚饭？嗯，不用了，嗯、呃，我也不饿，而且还有工作要做。不是，你跟人家生气还要继续为他工作呢，我自己的员工。他不心疼，我心疼。真不用了，真不用了。嗯，行吧。嗯、查到了，翠香翠爆米花确实拿到了我们新口味爆米花的策略方案。那这就不是什么巧合跟意外了。咱们先查查人吧。没关系，先召集大家开个会，你帮我去通知他们一下。好。又着急我开会，不知道出什么幺蛾子。孙一鸣，你这人在作死，你知道吗？又擅自做主，不和我商量。我已经在调查了。查出来有什么用？已经来不及了。我们现在就是直接被人家给截胡了，你知道吗？所有的准备都白做了。哥，你放心吧，这事儿我来处理。啊。还不下班？你睡着了。我先把这些弄完。嗯。这样吧，反正美堂的事情呢，最近一时半会儿也解决不了，先放一边吧。呃，收拾一下，明天跟我一起出个差，就当放松了。跟你出差，这还算放松啊？是我来提案，不用你写。这样也好，难得有机会出去实战一下。我要跟老大多多学习。别贫嘴了，嗯，趁热把这个喝了。嗯，谢谢老大。快点啊，别加班了，抓紧下班。嗯。改的怎么样了？看好了。哎，对了，老大，今天我跟你学的那招简直是太好用了。你今天把那个 PPT 关掉的时候，所有人注意力都在你这儿，就好像是一下子被你人格魅力吸引住了一样。你有要是经常跟我出来啊，能学的花招还多着呢。是吗？那我可得好好学。你说，以后我能不能也成为像你一样优秀的客户总监？肯定可以啊，我觉得你有很多特别的地方，比如说乐观踏实、努力坚强，这些东西都是我没有的优点。哎呦，谢谢你的夸奖，但是我哪能跟你比呀、啊？我是觉得跟你在一起工作的时候，就感觉特别有干劲儿，感觉你是一个充满能量的人，感觉你身上的元气好像永远都不会被耗光。老大。你今天怎么一直夸我
，整的我都有点不好意思了。那是因为，我觉得你人特别好，所以很欣赏你。呃，我觉得你人也特别好，我也很崇拜你。要不我先看看我做好的 PPT， 我出去透透气。听说泄密的事儿了，你应该挺闹心的吧？没事儿，也是我的错，让你白白付出了工作。我忙，先不聊了啊。外面天冷了，喝点热乎的，别感冒了。谢谢。啊。我看你最近心烦意乱的，其实这一次带你出来工作的目的，就是想让你散散心。我就知道，老大对我最好了。高贵，其实我想……嗯，时间也不早了，我想回去休息。你也早点休息吧。哎，不好意思啊，来晚了。叫你过来是有个好消息要提前跟你说一下，是吗？什么好消息？我们的新口味爆米花呢，可以照常推广，跟脆香脆爆米花合作一起搞。什么？你疯了？不然我有什么办法？我都快被这个事情给搞疯了。我已经跟脆香脆的负责人联系过了，他待会就过来开会了。咱们把其他高管也叫过来讨论一下，具体该怎么合作。好，好。呃，那个，我我先去处理点事儿，马上过来。行啊。那个，钟导，嗯，是翠香翠爆米花的人要来吗？你真不想让他们来吗？啊，那没有。好，王时健啊，我刚才找到了一些比较有趣的东西，想跟大家分享讨论一下。可儿。先去处理点事儿，马上过来。行，我去跟着他。好。喂，班长，你先听我说。我问你，你今天要来我们公司吗？这也要多安排下来吗？什么？没有。那那你要跟我们公司合作？
。陆可儿，你什么意思啊？你在公司楼底下偷拍我？我是正大光明的拍。孙副总不想解释解释吗？我有什么好解释的啊？我说这句话有什么问题吗？我有什么不能说的吗？你们什么意思啊？玩我是不是？我告诉你，我没有时间跟你们一块玩。不是他还能是谁？他刚才说的那些话，我们都知道是什么，但是他说的话没有任何实锤啊。他可真行啊，丢脸都丢到这儿了，我怎么能跟这样的人做同事呢？要不，我们找技术人员查一下他的手机跟电脑。那我们也得事出有因呢。进来，郑总，对不起，有什么事吗？我是来承认错误的，是我把方案给了翠香翠爆米花。你是哪个部门的？我是研发部新来的实习生，我叫李德，我刚来公司没多久，是我把方案给了翠香翠的朋友看了，我，我我真的没有想到会惹出这么大的麻烦。你朋友叫什么名字？我，我，我是来辞职的。出了这么大的事儿，你就想一走了之？你觉得你走得了吗？这是违法行为，去人事办手续吧，滚蛋！谢谢钟总，谢谢钟总。找了个背锅的，我能让他背这个锅吗？我傻呀，我。看你这火急火燎的，上次就麻烦解决了。我觉得吧，这个事情咱们俩得当面聊才能解决。你这说的，我怎么有点害怕呢？我有那么重要吗？既然竞品公司已经知道了我们的策略，但是研发跟生产是需要时间的，我们准备好了。所以我想提前把萌芽熊系列 IP 的授权合同给签了，工厂加班加点，产品就能抢先上市。现在唯一的问题就是时间。那我说，如果签不了了呢？为什么？因为我们工作团队的档期已经签满了，所以你这边的工作没有办法提前完成。挖人，那挖人需要成本的呀。像我们这种小公司，所有的成本我出。二一三，结束，休息。你真的打的还真厉害啊！我已经完全打不上你了，是吧？嗯。嗯。哦，对了，美堂那边的事儿他解决了，你知道吗？我哪知道啊？他什么都不跟我说。不知道也对。嗯。人家办事办得漂漂亮亮的，干嘛给你添烦心事儿啊？这烦心事又不是香菜，那香菜还能提提味儿，而且听多了，老的还快。他跟你说他解决了。对啊，钟一鸣这小子，值得合作，有远见，还爽快。你跟他发展发展也不是不行。说什么？谁要跟他发展发展？因为时间有限，我们在策略和营销方案上有所调整。另外，以下的博主他们在时间和档期上，嗯，我也都重新沟通过。您看还有什么问题吗？我觉得可以。翠香翠爆米花的人肯定想不到。我也觉得可以。美堂爆米花与萌芽熊的联名款新品系列可以全线提前进行推广。那结束之后大家一起吃个饭吧，最近大家都累坏了。
，钟总，要是没有别的什么事情，我就先走了。我约的那个保洁的时间到了。嗯，行，你拜拜。拜拜，小姐。钟总，您拜拜。拜拜。你今天怎么喝这么多啊？我替钟总高兴。你替我高兴，我不是还惹你生气了吗？你也知道，那你还不快点，自罚三杯。行行行，我的错，我的错，来。听话，你的话我当然听了。你今天呢，我想给你赔个不是，在公司里说的那些话都是骗人的，跟他们演戏呢。知道，我都知道。这一点呢，你们俩其实很像，脾气倔，爱逞强，说起狠话来比谁都狠。看着你，下回再遇到问题。你不能住，听到吗？好、啊，那你要是碰到事儿了，也不能自己一个人扛。你也一样，不是不跟你说，我是不想跟你分享一些乱七八糟的东西，我只想跟你分享快乐的事情。嗯，就像现在。嗯，你现在快乐吗？快乐。你呢？快了，快了的，我想出来溜达溜达，有点慢点。啊！啊！我这不要说话，给我把这个地铺平一点，不好走。哎呦，你先坐下吧，坐下吧。不要我这么近，这不玩我这么近被人看到了又添麻烦。你不高兴我也不高兴。谁惹你不高兴，我打谁。都是你啊！今天对我，一定要躲着我。我都不知道你到底是什么意思。我就问你，你还敢我？我喜欢他，他不喜欢我。你喜欢谁？